Alright, msimu wa Cox Studio Africa mwaka huu hapa bwana umesheni wasanii wengi sana kutoka nchini Tanzania ikiwemo wakiwemo wasanii uh, Chipukizi ni kina nani? Mzee nikao nimemuona Nandi Belnas. Chuda chuda of Cox Cox Studio Africa 2017 it's on already yeah. na so far mzee nikasema miongoni mwa Cox Studio ambazo zimetoa mm. na kutambulisha vipaji vipya na yeah, kuwapa yeah. nafasi wasanii wapya ni Cox Studio mwaka 2017. Right. You talk about Nandi, you talk about Bill Nas, yo. Talk about is a Bill Nas. So, miongoni mwa wasanii ambao ndo kwanza wamekuwa maarufu Tanzania na kupata majina makubwa yeah. pia wamepata nafasi kwenye Cox Studio lakini sio tu hao wasanii kutoka Tanzania ila kuna wasanii kutoka nchi tofauti Afrika ambao pia nao ndo kwanza walikuwa wana blow up yeah. au nadhani nikasema kwamba walikuwa wana come up au majina yao ndo walikuwa wanapata ile kitu kinaitwa breakthrough okay, umeona bana ile okay. breakthrough kwamba ndo ha bana umebana hivyo breakthrough na penya sana mwaka huu <laughs> So of course kutoka nchi tofauti katika Cox Studio Africa um naweza nikasema kwamba kuna wasanii ambao wanachipikia na wamepata nafasi so tunapata info zaidi kutoka kwao. Niko nasema collaboration ya wasanii wapya ambao ni upcoming artist. Kwa sababu msimu uliopita hatukuweka upcoming artist. Kwa upcoming artist kama Ray Funny, Izo Business, Nandi ambao uh, artists kama hawa hakuweza kupata platform ya kukollaborate na international artists uh, au ata artist wa hapa bara la Afrika muona kama collaborate na watu wa Nigeria, Angola, Mozambique, South Africa yani vitu kama hivyo kwa hiyo Cox Studio haitaki tu kuwatambua established artists um, tunataka kutoa fursa kwa artists wote ambao wa, wa, wako katika fani ya muziki na nafiki hiyo ndo ni legacy ambayo Cox Studio inataka ku kuendeleza hapa uh, Afrika. Simu mpya ni discovery kwa kugundua kugundua muziki, kugundua vipaji, kwa ni just the whole team ya kugundua vitu. Yes, tunendelea na e-news ya East Africa TV tuko power muda huu na Coca-Cola feel good, feel amazing and feel on top of the world on jam sisi muko Coca-Cola and of course, huka matiki na jua na wala hushikiki when you bowling when you rolling with Coca-Cola kwenye e-news vana, um, wikilopita tulizugumzia filamu ya Juliana uh, hey, inaonyesho kwamba jinsi ugonjwa ukimu levo nge nchini Tanzania, right? Chudaya, chudaya, of course, kukuna story maarufu sana kwenye tiyo filamu mboi kupwe na usu uh, nguo flani kutoka Uganda yeah. mwona bana, hayo mashati alikuwa into Juliana na hayo mashati alikuwa anavalia na watu fulani hivyo wenye uwezo. Maru uh, ah wenye uwezo, matajiri. Na na na, 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 na ulikuwa ukivaa hilo shati mm. unaonekana una pesa ila baadaye hayo mashati alikuja kupata tafsiri mbaya kwamba <laughs> ukivaa hilo shati basi una ngoma. Umeona? Anyway, kwenye e-news ya East Africa TV tulifuatilia hii story <laughs> na kuhudhuria pia jinsi gani ambavyo hii filamu ilionyeshwa hapa Dar es Salaam pale Little Theater Masaki na mastaa ambao walihudhuria ni pamoja na mastaa ambao wameigiza kwenye drama au kwenye filamu hiyo. Una Fungwa kwenye e-news ya East Africa TV. Unajua... Ukiangalia kuna kizazi ambacho kuanzia miaka 80 na kitu kurudi huku 85, 86, 90 mpaka sasa 2017 hii kuna watu kwanza walikuwa hawamjui kabisa Idi Amin ni nani. Sio siri unajua hata tuko mazoezi ni kwa najaribu ku Google kuonyesha tu kwamba huyu ndio Idi Amin. Watu he, yani ndio huyu. Si unaona kwamba watu wewe hawamfahamu. Kwa hiyo hii story Ina, ina mwakumbusha watu kitu fulani mtu anajua tu kwamba tulipigana vita tulimshinda Idi Amin sio ni nani nani lakini picha halisi ya Idi Amin alikuwa hamjui ndio umeona na sio siri kizazi kikubwa kweli hakimjui Idi Amin ni nani message ni ile ile kwanza historia wapi tulipotoka ukimu jinsi ulivyoingia uh, Idi Amin alikwaje Nyerere na Idi Amin walikuwa vipi uh, pili kwa nini yale mashati ya Juliana Kwa nini watu walikuwa wanabatiza kwamba ukivaa haya ndio unaumwa. Sasa jibu lishapatikana kwamba ile ni fashion. Ila tu kwamba wale waliokuenda Uganda ndio lichukua vitu vingine ambavyo si hivyo lakini sio yale mashati. Kwa hiyo mamaangu na kurudi nyuma 
walikuwa waliamini hivyo bibi zangu waliamini hivyo kwamba yale mashati ndio so yanaleta yana ugonjwa ugonjwa e, wa slim umeona kwa hiyo pale tunafungua sasa kwamba tulipotoshwa sana au wa Tanzania walipotoshwa sana kwamba yale mashati yana laana unaona ndio hicho kitu kikubwa kwa ni kufungua tu kwamba sasa ukimu ndivyo ulivyoingia Tanzania kwa cross border kutoka Uganda kuja Tanzania kwa kupitia wa Tanzania waliokwenda Uganda kwenda kufanya biashara za kimagendo zile najua tena ulanguzi na nini na nini kwa kufika kule watu wakajirusha sana wakarudi majumbani mwao wakaeleweza wana wake na watoto ngoja tuwafuate ah, ah, twende twende bwana twende libya wako wengi hao wenye nywele mpaka twende bwana amini ametuchokoza anatangaza kwamba mpaka mto wa mpaka wa Kagera ni wa Uganda anatangaza ametangaza hivyo anawatangazia watu wa Uganda tunataka dunia hijue kwa sababu ameutangazia huma tunataka watambue hivyo na walielewe hivyo tuna kazi moja tu kwa Tanzania kwa sababu ametangaza yeye mwenyewe <laughs> tuna kazi moja tu ni kumpiga sababu ya kumpiga tunayo nia ya kumpiga tunayo na uwezo uwezo wa kumpiga tunayo kwa hiyo tunataka hawatambue hivyo na waelewe hivyo wadani <laughs> Yes, of course, it's time for your favorite segment right now. It's time for what? It's time for Cheche. Baada ya Masai ambao wanafanya muziki wa singeli, kulalamika sana na kusema kwamba hapendi ile style ya kushika chini ya wanaume alafu kutingisha makali hiyo. Pamekuwa pamekuwa na stories nyingi kusana. Kuna style zingine labda ambazo wasanii wetu wanazifanya kwenye majukwaa ya muziki wao ambazo mashabiki hawazipendi. Na kwa sababu Masai alisema ye haoni sawa. Kama mwanaume anaweza kashika chini kwa hiyo akatikisha makali. Makali yenyewe yako wapi? Anacheza singeli. Jamani, lakini aligusia hata wanawake. Kwenye chesi tumeingia mtana tumezungumza na watu wamefunguka kuhusiana na issue hiyo. Msanii ambaye spendi jinsi anavyokuwa anacheza afu anazingua yani nafikiri ni huyu mwanadada huyu mzee wa majanga huyu nani Snola ya huwa spendi sana anapokuwa anacheza aswa ni Snola si asijapendezewa ana anapocheza ngoo zake anazovaa kwa mimi Shilole anivutii Shilole yani yani anapokatika ni jukwani yani vile yani spendi spendi yani yani anainikera kwa style yake ya kucheza ni Snola kwa sababu staili yake sio nzuri kwanza haifai hata kwa watoto kuiangalia anavucheza vibaya hata nguo anazovaa hata kwa jamii nao inakuwa sio nzuri muda mwingine TV au angalie peke yao kunaangalia na wazazi ajiguza mpaka sometime mnahamisha channel kutokana na vile vitu tunavyoviona pale havirelate na nyinyi mnavyokiangalia Bana sana sana kwa kwa bomba itazama e news ya East Africa TV sana sana kwa kokola mbona tuna mashafu from Monday to Friday muda kama huu we keep it live and direct right here on East Africa TV katika zile habari za burudani na za kuburudisha pia sana sana kwa kokola kokola mini to some misago It's Susie K sorry baby pia unaweza kunifollow katika mtandao Instagram natumia Susan Bena TZ I love you so much guys I'm back baby My VP she's back yeah, yeah we out yeah. right now Kuzingatiwa mimi naitwa Sore Baba